Fujimori empezó a repartir armas en 1990, antes de que se firmara ese convenio del que hablas con Estados ah. Unidos o con Naciones Unidas. Eh, eh, y el Perú estaba en ese momento eh, aislado de la comunidad internacional, de acuérdate, eh, 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 tenía que reinsertarse, la famosa reinserción económica sí, en claro, general. Claro. Entonces, Fujimori acaso iba a esperar el, eh, eh, el permiso, digamos, ideológico de Estados Unidos o de Europa o de las Naciones Unidas para eh, repartir armas sí. excelente pregunta pero la iniciativa comenzó antes que Fujimori el primero a llevar alguna idea de que los campesinos no eran eh, criminales sino que había que ayudarlos fue en la cumbre de Cartagena en el 89 Uge García y la una de las ponencias que llevó fue la nuestra y la publicamos en todos los periódicos la campaña para hacer esto comienza ya en el 86-87 entonces fue una cambiada, no solamente eso, sino fue una cambiada de opinión, acuérdate. Bueno, los propios militares, bueno, los militares, ellos cambian de estrategia, el 89, eh, hay algún documento, ellos eh, redefinen su estrategia, Ahí, digamos un poco la cosa fue, eh, las comunidades campesinas no son enemigos, son amigos, entonces hay que tratarlos como amigos y no como enemigos y por lo tanto no hay que entrar a masacrar, estoy, suprimir, estoy simplificando, caricaturizando, por hay que entrar con ayuda, con arm, con, con apoyo, sí. eh, eh, para, eh, y efectivamente así lo hicieron y apenas entraron de esa forma, los propios comuneros decían, ese senderista, delataban a los senderistas. Sí. Y así, este, ¿Tú, pero, ¿Tú te acuerdas en qué periodo? Pero eso fue a partir del 90. ¿no? Tú, eh, sí, pues Jaime, es que a partir del 90 Se ya, habíamos estado, ya habíamos estado dos años en campaña. Si tú hablas de esta cosa que los militares hicieron, y los militares definitivamente son, en primer lugar, los artífices, son los que pusieron el pecho, sin lugar a dudas, y fueron los que lo organizaron y civilizaron la, la situación en la medida en la cual puede haber una guerra civilizada, ¿tú te acuerdas qué decreto legislativo, qué decisión de comandantes fue la que dijo efectivamente hay que hablarse con los campesinos? Yo te voy a contestar, no, no puedes decirla. Porque ninguno de ellos salió al frente, porque no podías oficialmente. Cualquier ayuda que había era ayuda bajo la mesa. Lo que te estoy diciendo es que cuando se comienza a legalizar, que no es solamente el tratado contra las drogas, sino cuando tú ya estás negociando, es como cuando estás negociando en la bolsa de Lima, cinco, cinco meses antes y sabes que se va a bajar el peso, ya has hecho, ya has hecho tu inversión. Ya era claro que inclusive antes del tratado, internacionalmente nos iban a respaldar. Y yo creo que eso tuvo, una, eso tuvo el efecto dramático del cual estamos hablando. Tú no puedes ir contra la ley, un Estado no puede ir contra la ley y hubo que recategorizar la ley para que entonces pudiera efectivamente... Bueno, había habido una... A, 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 había, desde el 86 estaba dada la ley de rondas campesinas. Entiendo que el 91 o 92 se dio el decreto, un decreto legislativo que autorizaba a dar armas justo después del, del justo después del acuerdo antidrogas ocurren siete distintos por eso digo de el acuerdo antidrogas que tiene que ver con la lucha, en la, eh, con la lucha contra la subversión es decir, pro, te cuento lo que pasa Jaime es que nosotros estamos en un país positivista si tú estás buscando la razón de ser en la ley específica de esto lo que tuvimos que poner es en la ley en el acuerdo antidrogas un párrafo porque estaba en negociación para poder insertar la decisión que tenían los países del extranjero. Y te voy a decir cómo ocurrió. La primera cosa que, que me ocurre eso es, y eso es importante si quieres, hacer, uh, si quieres hacer historia, es que va el presidente Fujimori, valientemente, el 27 de septiembre de 1990, y denuncia el acuerdo de antidroga con los Estados Unidos. Y se rompe. Aquí está él. Eso fue el 27 de diciembre de 1990. Eso quería decir que había que renegociar el acuerdo. Uh -huh. Y quien fue encargado de renegociar el acuerdo fui yo. Y en ese momento lo que introducimos, fui yo, fue mi institución, lo que introducimos fue un párrafo, lo que introducimos fue un párrafo en el cual había ese reconocimiento, porque en ese momento no había que pasar esto por parlamento, y boom, ya recategorizamos a los... A los a, a los campesinos y lo hicimos en siete acuerdos uh, legales distintos y el resultado siete acuerdos legales con quién con distintas organizaciones se fueron poniendo en distintos acuerdos militares en distintos acuerdos con relación a la en primer lugar con relación a las Naciones Unidas las distintas cartas tú sabes cómo se va creando el derecho no 
es un poquito como recuperar el mar con Chile, es un pacto a través de otro pacto, un paso a través de otro paso hasta que de repente se cristaliza un consenso. Logramos cristalizar un consenso y hubo un momento en el cual tú podías efectivamente entrar, lograr acuerdos con las comunidades, batir a sendero y nadie te lo reprochaba porque ya no había legalmente donde agarrarse. Uh -huh. Eso era. Bueno, eh, tenemos que ir a, a, a una pausa. Yo, yo quería, aquí se menciona también... Eh, la simplificación administrativa, el registro unificado, que permitieron, uh, en fin, eh, eh, crear las condiciones para que eh, eh, la, los informales fueran reconocidos como empresarios, fueran incorporados, etc. Eh, ¿Qué pasó con la ley de simplificación administrativa? Eso no. Te lo pregunto porque ahora el problema es que el Estado ha ingresado a una nueva etapa, digamos, se ha sobre a una etapa de sobre regulación ¿no? nuevamente las venas digamos se han llenado de colesterol y el digamos la actividad económica los canales están obturados entonces nuevamente hay que limpiar ah, sí. eh, es cierto eh, entonces eh, qué pasó con la ley de simplificación administrativa con el registro unificado eh, qué hay que hacer en ese ter en ese terreno no sé si tenemos mucho tiempo para hablar de eso porque también queremos hablar de la minería informal. Pero, pero por supuesto. Bueno, y lo que pasó con esas leyes que básicamente han sido diluidas y puestas en otras normas. En otras palabras, la simplificación administrativa sigue existiendo, pero está repartida en distintas otras instancias. Lo que anteriormente pasaba por el registro predial, ahora una parte pasó a COFOPRI, cuando después se comenzó a desarmar COFOPRI, una parte pasó a la SUNAR. Mm. Están por todas partes, pero como tú dices, nunca hay una ley que acaba con todo. ¿no? Hasta el día de hoy en los Estados Unidos, la emancipación de los afroamericanos uh, por parte del Estado continúa, porque nunca termina... Mm. El, la, la discriminación y tienes absolutamente razón y yo creo que Pero lo acá que no solamente que son... no terminó sino que se está repoblando es como la selva que la mala hierba como decía el comercio el otro día Pero vuelve mira, a crecer pero mira si existen efectivamente hoy día eh, mineros informales y son 400 mil y están fuera de la ley y con su familia son 2.5 millones y con los sus proveedores llega a más de 3 millones significa que ha vuelto a crecer un enorme sector informal que no recibe protección y que está ahí listo para ser cosechado por sendero o alguien más. Eso es lo que hacen los Mobile es Por eso tienes absolutamente razón. Hay que regresar a ver cuál es el mayor enemigo de la inclusión, que es un derecho discriminatorio. Pregúntaselo a Martin Luther King, pregúntaselo a Mandela. ¿Qué fue lo que los impidió entrar? ¿Fueron muros o fueron leyes? Fueron leyes. Sí, Entonces, pero absolutamente que no es que haya leyes específicas, digamos, con voluntad discriminatoria, sino que son es un exceso de regulación. Es decir, la, la voluntad del burócrata, la, la gravedad del burócrata que lo lleva siempre a poner cada vez más... Es cierto. Y, pero, y de la ideología controlista también, ¿no? Es, obviamente. Es cierto, pero generalmente la parte más brava la llevan los más débiles, ¿no? Bueno, ah, no, obviamente. Sí. Ellos son los paganos del todo este asunto. Ah, sí, sí. Bueno, ahora sí tenemos que ir a una pausa y regresamos, eh, eh, y esta vez acompañados de Celso Cajagua, Cajachagua, que es secretario general de la FENAMARPEN, Federación Nacional de Mineros Artesanales del Perú, que la ha venido con precisamente Hernando de Soto. Regresamos.